हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेवन की ग्रामर है अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग यू क्लास सेवन ग्रामर सेकेंड लेसन आर्टिकल सो इट इज़ अ रिविजन क्लास नॉट अ पार्टिकुलर क्लास बिकॉज आई टॉट दिस क्लास इन बिफोर जब ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ बच्चे देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है तो ये समझिए कि आपको कुछ पढ़ने के लिए भी है और एक रिविज़न के लिए भी है और इसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है एक दो दिन में आपके पास सही से आ जाएंगी क्योंकि फोर लेसन के बाद जो है ये वर्ब शुरू हो जाता है तो वर्ब में दिक्कत ये है बेटा कि आई कैन नॉट टीच यू वर्ब इन ऑफलाइन कंडीशन ऑफ इन ऑनलाइन कंडीशन एंड आई विल हैव टू टेक दिस क्लास इन योर क्लास बिफोर यू आपके सामने अगर हम समझाएँगे तभी आपको ये जो है टेंसेस का लेसन समझ में आ जाएगा तो इसलिए मैंने जो है आज की क्लास जो है अपलोड की है जो कि आर्टिकल है ये रिवीजन है ये आपके लेसन से लेना देना नहीं है क्योंकि ये मैंने अलग से जो वीडियो बनाई है उसी के एज अ आप रिवीजन समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपकी एक तरह की ये रिवीजन हो जाएगी और आप इस क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे आर्टिकल्स के बारे में और ये आपकी बुक से भी नहीं है और इसे मैंने इसी तरह से बना दिया है और आज जो है मैं शाम में आई एल मेक योर सिलेबस इन द इवनिंग कि किस तरह से हम आपको पढ़ाएँ कि वो चैप्टर्स वो सिर्फ वो चैप्टर हट जाए क्योंकि वो तीन से चार है जैसे आपका प्रजेंट इन डिफिनेट प्रजेंट पास इन डिफिनेट और फ्यूचर इन डिफिनेट पढ़ेंगे फिर कंटिन्यूस है फिर परफेक्ट वाला लेसन है तो अगर हम आपको ऐसे ही पढ़ा दिए तो ये लेसन जो है आपके बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है तो ठीक है बच्चे जो है मैं आपको जो है उस शुरू कर देता हूँ ये क्लास आपका आर्टिकल्स और ये रिवीजन है सिर्फ आपको इसको कुछ चीज़ें जानने के लिए पढ़ना है तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि वॉट आर द आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स होते क्या हैं है ना ताकि आपको जो है ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो बच्चे नाउ आई अपलोडेड पेज नंबर थर्टी एट एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इन योर पेज तो यहाँ पर आप अपने पेजेस भी देख सकते हैं यू कैन ओपन योर ग्रामर टेक्स बुक्स टू अपनी जो है ग्रामर टेक्स बुक को भी ओपन कर लीजिए सो यू आर एडवाइज टू ओपन पेज नंबर थर्टी एट ऑफ योर ग्रामर टेक्स बुक एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज आर्टिकल्स लेसन नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव तो बच्चे आर्टिकल्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें इसे समझना है तो बेटा आर्टिकल्स दो होते हैं पहले कहा जाता है देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ये आपका लिखा है लेट्स लर्न के नीचे यू कैन सी फ्रॉम योर आइज आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं पूरे होते तीन हैं होते दो तरह के फर्स्ट इनडिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड डिफिनिट आर्टिकल तो इनडिफिनिट आर्टिकल में दो होता है ए एन और डिफिनेट आर्टिकल एक होता है द एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिए आई मेड अ बॉय दूसरा एग्जाम्पल आई गेव हिम एन और तो देखो दो एग्जाम्पल्स हो गए इन डिफिनेट के डिफिनेट के देखिएगा द बाइबल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड बुक्स इन द वर्ल्ड कि जो बाइबल होती है ये जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है ठीक है बच्चे तो आई होप यू आर क्लियर फ्रॉम दिस फिनमिना आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज इनडिफिनिट आर्टिकल एंड इन इनडिफिनिट आर्टिकल कंजिस टू ए एन एंड द सेकेंड आर्टिकल इज डिफिनिट आर्टिकल एंड इट इज़ द ठीक है बच्चे तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल जो हमेशा एक सिंगुलर के लगता है ए एन पॉइंट एनी सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर का कॉमन नाउन होता है उसके लिए ठीक है अब हमें आगे ये समझना है किसके साथ ए लगेगा और किसके साथ एन लगेगा तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर थर्टी एट पे यूजिंग इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड तो क्या है इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन्स के पहले ए या एन का यूज़ करते हैं अ बॉय अ टेबल अ स्पून एन एलिफेंट एंड ऑरेंज ठीक है अब यहाँ पर ये तो पहले ए एन का यूज़ करते हैं जैसे देखो बॉय बी से स्टार्ट होता है जो कि एक कॉन्सनेंट है 
और दूसरा अ टेबल ये भी एक कॉन्सनेंट है और अ स्पून एस से शुरू है ये भी एक कॉन्सनेंट है जबकि देखा जाए एलिफेंट ई से शुरू हुआ जो कि एक वॉवल है ऑरेंज भी तो अब देखो ए का यूज़ किया गया है जैसे को बिफोर सम एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी अ फ्यू अ लॉट ऑफ अ लिटिल अ गुड डील ऑफ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो बेटा यहाँ पर हमने ए का और अभी जो हम समझा रहे हैं वो इनडिफिनेट आर्टिकल का यूज़ बता रहे हैं तो आप लोग किसके बारे में सीख रहे हैं ए का मीन्स इनडिफिनेट आर्टिकल का यूज़ किस तरह से हम करते हैं तो इनडिफिनेट आर्टिकल में ए है और एन है ठीक है सो नाउ आई एम मूविंग टू द पेज नंबर थर्टी नाइन और अभी हम ए और एन के ही बारे में बात करेंगे द के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं आगे के पेजेस में तो ये बच्चों ये है हमारा पेज नंबर थर्टी नाइन जितेन बर्स्ट आउट ऑफ हिज रूम इन अ रेज है ना तो नोट दैट अदर एक्सप्रेशन सच एस एट अ लॉस अ न्यूसेंस अ प्लेजर अ शेम यूज द इनडिफिनिट आर्टिकल ठीक है तो ये सब इनडिफिनिट आर्टिकल के यूज हैं जो कि ए अब हम एन का यूज करेंगे विद नाउंस दैट स्टार्ट विद वॉवल साउंड समझ में आ रहा है जो कॉन्सनेंट के साथ था उसके साथ तो ए हम यूज़ करते हैं लेकिन जो वॉवल के साउंड के साथ शुरू होता है वर्ड सच एज आर ऑनरेबल मीन्स एज आर एंड ऑनरेबल आप देखो यहाँ पे आर एच ओ यू लेटर तो एच का है लेकिन साउंड तो बच्चे यहाँ पर जान लो किसी भी चीज़ में साउंड मैटर करता है ठीक है तो अगर मान लो कोई लेटर जैसे एक एग्जांपल में अगर हम देखेंगे कि वो लेटर तो एम है जैसे अभी हम एग्जांपल में आ जाएं बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्यू सच एज एम फिल मास्टर ऑफ फिलोसफी एम लिट है ना तो इनके आगे ए लगेगा एन लगेगा तो आप देख रहे हो ये एग्जांपल शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एम ये एक एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल इस पेज का तो एम पी के आगे एन लगा है लेटर आप देख रहे हो एम है लेकिन अगर इसको आप हिंदी में लिखोगे ना तो आपको ए लिखना पड़ेगा फिर म लिखना पड़ेगा जो आता है आ, आ, इ, इ, उ, उ, ए और तो ए और म लिखेंगे एम पी तब बनेगा तो इस वजह से इसके आगे एन लगाओ इनडिफिनेट आर्टिकल्स आर नॉट यूज ठीक है प्रॉप तो इनडिफिनेट आर्टिकल कहाँ नहीं यूज होता है तो बच्चे ए और एन वाला समझ में आया है तो इनडिफ दो आर्टिकल होते हैं इनडिफिनिट डिफिनिट तो इनडिफिनिट में एक ए होता है और दूसरा एन होता है तो ए किसके साथ यूज़ होता है जो भी वर्ड्स कॉन्सनेंट साउंड के साथ अगर वो वर्ड वावल का भी हो गया लेकिन साउंड वो कॉन्सनेंट का दे रहा है तो उसके आगे भी ए यूज़ होगा इसी तरह जो वावल साउंड होता है और उसके लेटर जो कॉन्सनेंट से भी शुरू हो गए तो उसको भी हम एन ही लगाएंगे लेकिन अब आगे हम बता रहे हैं पेज नंबर थर्टी नाइन में इनडिफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज इनडिफिनिट आर्टिकल का कहाँ यूज़ नहीं होता प्रॉपर नाउन जो जनरल में है जैसे किसी का नाम हो उसको हम नहीं यूज़ कर सकते ठीक है जैसे सिर्फ ना, नाम हो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हो ना <coughs> जैसे वो नाउन जो एक फीलिंग जैसे एंगर होता है ऑनेस्टी होता है डिसऑनेस्टी होता है पाप सिन तो ये सब क्या चीज़ है सिन क्या है है ना तो सिन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जब इंसान के काम से पता चलता है कि ये एक पाप है तो पाप दिखता नहीं उसे हम महसूस करते हैं कि ये काम कर रहा है ये गलत है काम तो वो दूसरा कर रहा होता है बिफोर मेटेरियल नाउन्स मेटेरियल्स नाउन जानते ही हो किसे कहते हैं साल्ट है शुगर है जो भी चीज़ें मेटेरियल होती हैं मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ बिफोर काउंटेबल प्रल कॉमन नाउन्स कॉमन नाउन तो है लेकिन काउंटेबल प्रल नाउन है आ रही है बात समझ में मतलब ए या एन ये तो सिर्फ सिंगुलर सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ना तो प्रल कॉमन नाउन जैसे कि प्रोल कॉमन नाउन हो गया काउज तो अ काउज नहीं हो सकता क्योंकि काउज बता रहा प्रोल है और वो कॉमन नाउन भी है तो उसके आगे नहीं लगा सकते बिफोर कॉमन सिंग दैट आर यूज टू रिप्रजेंट आर रेस और अ क्लास अगर वो सिंगुलर है और पूरे रेस को जैसे मैन इज़ अ सोशल बींग अ मैन इज़ अ सोशल बींग ये नहीं हो सकता क्योंकि मैन के बारे में यहाँ उसकी पूरी क्लास के बारे में बताई जा रही है के बारे में जैसे काउ 
तो काउ गिव्स अस मिल्क तो काउ जितनी एक काउ की हम बात नहीं करें यहाँ काउ मतलब सभी तो दूध देती है तो एक तो हुआ नहीं मतलब वो काउ किसके बारे में बता रही जैसे डॉग्स बार डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर कुत्ता भोंकता है तो डॉग ये जो डॉग के बारे में मैंने बताया ये पूरे उसके क्लास के बारे में बता दिया ना पूरी रेस के बारे में कि सभी तो इसके आगे भी ए या एन का यूज़ नहीं हो सकता बिफोर एडजेक्टिव इफ इट डज नॉट मोडिफाई अ नाउन वो एडजेक्टिव जो मोडिफाई को नाउन नहीं वो नहीं करता मतलब नाउन को मोडिफाई नहीं करता हाउ डिड यू लाइक द फिल्म इट इज़ सुपर तो आपको ये फिल्म कैसी लगी इट इज़ सुपर नॉट इट इज़ अ सुपर ये नहीं हो सकता सुपब कहा जा रहा है बहुत अच्छी है ठीक है फिल्म कैसी लगी ये सुपब है मतलब प्रोनाउन को नाउन को नहीं सीधे कहा गया द फिल्म इट इज़ सुपब मतलब फिर प्रोनाउन और नाउन के बाद इट इज़ इट का यूज़ कर लिया गया उस नाउन के लिए है ना मतलब वहाँ पर प्रोनाउन तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते वेन एनदर डेटर माइनर इज़ यूज बिफोर द नाउन अगर कोई दूसरा एनदर दिस इज हिज बुक तो हिज क्या है ये बुक पॉजिटिव आपका डेटर माइनर या पॉजिटिव एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हो तो उससे पहले आ नहीं लगा सकते ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बच्चे तो ये पेज नंबर थर्टी नाइन है हमने बताया आपको इंडिफिनिट आर्टिकल कहाँ लगाते हैं कितने होते हैं पहले तो आर्टिकल्स कितने होते हैं दो होते हैं इंडिफिनिट और डिफिनिट इसके बाद बताया गया इंडिफिनिट में भी दो होते हैं ए या एन कहाँ लगा सकते हैं वेयर वी यूज़ एंड वेयर वी मस्ट नॉट यूज़ कहाँ में यूज़ करना है और कहाँ में यूज़ नहीं करना है ठीक है सो नो इट्स पेज नंबर फोर्टी ये पेज नंबर फोर्टी है इसमें हमारा आ जाता है लेट्स प्रैक्टिस तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स आ गया हमारा है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडिफिनिट आर्टिकल्स देयर मे बी सम ब्लैंक्स इन द पैसेज दैट डू नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल तो बेटा इंडिफिनिट आर्टिकल से यूज़ करना है फिलिंदा ब्लैंक्स में जो सुटेबल हो और इसके बाद देयर में भी सम ब्लैंक्स यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स होंगे इन द पैसे दैट डू नॉट जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ क्रॉस कर दीजिएगा सुमित मेड जॉन जस्ट है ना और एगो तो क्या होगा यहाँ पे ए और या एन और तो हम ये आपको बताए थे ये लेटर तो कॉन्सनेंट का है है ना लेकिन इसकी जो है साउंड नहीं है और यहाँ पर हो जाएगा एन और और सेकंड वाला है जो कि प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स टू बी बॉड फॉर द लाइब्रेरी तो बच्चों ये ए या एन लिखे प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स वुड यू लाइक अ शुगर इन योर टी एन शुगर इन योर टी तो ना अ शुगर होगा ना एन शुगर होगा क्योंकि हमने जब आपको बताया तो हमने आपसे यही कहा था कि कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हम इंडिफिनिट का यूज़ नहीं करते मेटेरियल में हमने बताया था ठीक तो चलिए इसको बच्चों कर लीजिएगा हम आज आगे आ जाते हैं पेज नंबर फोर्टी के लेट्स लर्न में पेज वही है बच्चों आपका और हम आ जाते हैं अब डिफिनिट आर्टिकल में बच्चों डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में आपको समझा दूँ ये होता है सिर्फ एक जैसे इंडिफिनिट में दो था ए और एन ठीक है और इस तरह से डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ एक होता है और वो है द तो द जो होता है डिफिनिट आर्टिकल द रिफर्स टू अ स्पेसिफिक और पार्टिकुलर पर्सन और थिंग मतलब स्पेसिफिक मतलब जिसके बारे में एक इंडिकेशन की जा चुकी है जिसको पॉइंट किया जा चुका है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं तो बच्चे हम देख लेते हैं स्पेसिफिक जैसे कि किसी चीज़ के बारे में आप बात कर लीजिए किसी को कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दीजिए फिर उसी के बारे में आप बताएंगे तो ये डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा मतलब वेल well नोन भी होता है या हम किसी को है ना उस चीज़ की बात करते हुए बताते कि हम इसी पार्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं द डिफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज फॉर बोथ डिफिनिट आर्टिकल जो द होता है वो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे आप देखे थे कि इंडिफिनिट में सिर्फ सिंगुलर के लिए हमने यूज़ किया था प्लूरल के लिए हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ए या एन जो यूज़ होता है वो सिर्फ एक के लिए होता है लेकिन जो द द डिफिनिट आर्टिकल है वो दोनों के लिए सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी आई मेट अ बॉय दिस मॉर्निंग 
है ना मैं एक लड़के से द बॉय वॉज लुकिंग फॉर हिज लॉस डॉग सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल फॉलो अ ड्रेस कोड प्रोनाउन के लिए बच्चे आपको ये भी हम बता दें कि स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पर्सन अब ये बताओ अ मेट अ बॉय पहले तो ये इंडिफिनिट था एक बॉय से मिला इस मॉर्निंग अब उस अब आप जान गए ना कि किसकी बात की जा रही है मॉर्निंग वाले बॉय की तो दूसरे वाले में देखो द लग गया क्योंकि अब पहले वाले में जब यूज़ हुआ कि मैं एक लड़के से सुबह मिला तो अब वो लड़का तो आगे वाले सेंटेंस में हम समझ सकते हैं ना कि हम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुबह मिला था इसलिए द लग गया द टीचर्स टीचर्स ऑफ आवर स्कूल तो आप अपने टीचर्स स्कूल के टीचर्स को तो जानते हैं ना तो स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि नहीं कि उन टीचर्स की बात कर रहे हैं जो इसके स्कूल के हैं है ना उन्होंने एक ड्रेस कोड को बनाया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल तो सिंगुलर प्लूरल के लिए तो होता ही है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी है कैन आई बोरो द बुक यू बॉट य स्टडिंग तो बुक जो है ये आपका जो है काउंटेबल नाउन है बुक काउंटेबल नाउन होती है ना तो काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ हो गया कि कैन आई बोरो द बुक अभी देखो यू बॉट य स्टडी तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया तो इसलिए बुक के पहले द लगा है कि स्पेसिफिक है पार्टिकुलर है किस बुक की बात की जा रही है जो यस्टरडे को ख़रीदा गया द इन्फॉर्मेशन आई रिसीव यस्टरडे इज़ ट्रू अब देखो इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये स्पेसिफिक होता है और पार्टिकुलर होता है चलिए बच्चे आगे की चीज़ जो है हम कल आपको पढ़ाएंगे ये जो है आपका पेज नंबर जो है फोर्टी है और इसमें एक प्रैक्टिस भी है एंड यू हैव टू अटैम इट बाय योरसेल्फ एंड एट लास्ट आई गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस लेट्स प्रैक्टिस पेज नंबर फोर्टी